the gospel according to saint luke chapter 4 verses 1 to 13 prlobhanangale adijeevikkuna yesu christu jesus christ who overcomes temptations idana inna sabhayai chindikkuna vishayam vishuddha lukosinte suvishesham നാലാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു മരുഭൂമിയിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ സംഭവം അതിമനോഹരമായിട്ട് സുശേഷകൻ വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വേദഭാഗം നാം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ ആധ്യാത്മിക ചിന്തയുടെ പ്രതിഫലനം എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവങ്ങളിലും അതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ഡിവൈൻ പവർ ദൈവീകമായ ശക്തി നമ്മളിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ നിമിഷ നിമിഷങ്ങളിൽ പോലും പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നമ്മുടെ ബോധ്യത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ അതിൽ ഉറച്ചു നിർക്കുവാനുള്ള കഴിവിനെയും ഈ വേദഭാഗം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ മരുഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത മരുഭൂമി എപ്പോഴും ചൂടേറിയ അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് മുമ്പിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും പുറകിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും വശങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും നിൽക്കുമ്പോഴും ചൂടേറിയ അനുഭവങ്ങളാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ മരീചികകൾ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് എന്താണ് ഈ മരീചിക നാം വാഹനമൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ മുമ്പിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളച്ച് മറിയുന്നത് പോലെയൊക്കെ തോന്നും അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് കാണാതെ പോകും ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെയുള്ള മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ മരീചികളായി നമുക്ക് തോന്നുകയും നമ്മൾ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെ തരണം ചെയ്ത് പോകുവാനായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കും ഉണ്ടാകാം ആ അനുഭവത്തിൽ എത്രമാത്രം ഒരു ദൈവപൈതൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ വേദഭാഗം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആത്മീയ ആധ്യാത്മികമായ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ പ്രിപ്പറേഷൻ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും കർത്താവ് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമാണ് ആ ഒരുക്കം താൻ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ പോകുന്നതായ ക്രൂശിനെ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരുക്കമാണ് ഇത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ യാത്രകൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാത്രകളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനവും ആയിരിക്കണം ആ തയ്യാറെടുപ്പിലൂടെ ആരൊക്കെ ആ ജീവിതയാത്രയെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നുവോ അവർക്കതിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഉന്നതമായ റിസൾട്ട് ലഭ്യമായി തീരുമെന്നുള്ളത് കർത്താവിൻ്റെ ഈ അനുഭവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പ്രലോഭനം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് the temptation of jesus teaches us the importance of reliance resilience in the face of adversity yesu ee anubhavangalde madhyathil rendu karyangal valare pradhana pettadana onnu yesu abhimukhigarichadaya vishappu mattonnu yesu anubhavichadaya ottapadal idu tande jeevathinte anubhavangalil munbottulla prayanangalil പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു ദൈവപൈതൽ നേരിടണം എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തു വളരെ പിശാജിനെ നേരിടുന്നതിലൂടെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ദൈവത്തിലുള്ള വലിയ വിശ്വാസം തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറാതെയുള്ള ഉറച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇതെന്താണ് യേശുവിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ളതായ ആ ശക്തി വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുവാൻ നമ്മളെയും കൂടുതൽ കരുത്തരാക്കുന്നു 
കൂടുതൽ ബലവാന്മാരാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ നേരിടുന്നതായ സാഹചര്യങ്ങൾ ധാരാളമാണ് ആ സാഹചര്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നാം എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയോ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയോ ചെയ്താൽ നാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷകൾ കടിമപ്പെട്ട് താഴെ വീണു പോകുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ സാഹചര്യങ്ങൾ ഏറെയാണ് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതിനുള്ള ഒരു കരുത്തുണ്ട് ആ കരുത്ത് നാം പ്രാപിച്ചെടുക്കണം മൂന്ന് ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ടെംപ്റ്റേഷൻ പ്രലോഭനത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കറിയാം ഈ അനുഭവങ്ങളിൽ പിശാജാണ് വരുന്നത് ആരാണ് ഈ പിശാജ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പിശാജിനെ പലപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാതെ പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നാൽ വേദപുസ്തകം അതിന് കൃത്യമായ നിർവചനം നൽകുന്നുണ്ട് കെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ അനുഭവത്തിൽ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളോട് പറയുന്നു കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതും തിന്മാൻ രുചിയുള്ളതുമായ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് എന്നുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പിശാചിനെ നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതും തിന്മാൻ രുചിയുള്ളതുമായ ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ ഈ ലോകം നമ്മളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രലോഭനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തു ഈ പ്രലോഭനത്തിൻ്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ആ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് മൂല്യങ്ങൾ നാം ഉറച്ച് നിർത്തണം നിൽക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് വിശ്വസ്തത അതിൽ പുലർത്തണം ഈ യേശു തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചതായ പ്രലോഭനങ്ങളെ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് തൻ്റെ പിതാവിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത തൻ്റെ പ്രതാ പിതാവിനോടുള്ളതായ വിശ്വസ്തത അത് മാത്രമല്ല തൻ്റെ ജീവിതം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതായ വാല്യൂ അത് കൃത്യമായിട്ട് ക്രിസ്തു ഈ പിശാചിൻ്റെ പരീക്ഷകളിൽ ഉറപ്പിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സാമൂഹികമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മുടെ വാല്യൂസും നമ്മുടെ ദൈവി ദൈവത്തിലുള്ളതായ ദൈവത്തോടുള്ളതായ വിശ്വസ്തതയും ദൈവത്തിലുള്ളതായ വിശ്വാസവും ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ മുറുക പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കും ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കാലികമായ സുഖത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് എന്നാൽ ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ശക്തി സംഭരിച്ച് ദൈവത്തിലുള്ളതായ ദൃഢനിശ്ചയം ദൈവത്തോടുള്ളതായ ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ഈ പ്രലോഭനങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ കാലഘട്ടം അത്തരത്തിൽ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൃഢനിശ്ചയം പ്രാപിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇന്ന് ആധ്യാത്മിക രംഗങ്ങൾ പോലും കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മികമായ ശക്തി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മൂന്നാമതായി ഭാഗം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദ പവർ ഓഫ് സ്ക്രിപ്ചർ ആണ് തിരുവഴുത്തിൻ്റെ ശക്തി യേശു ഫേസ് ചെയ്തതായ മൂന്ന് ടെംപ്റ്റേഷൻസിലും യേശു ഉപയോഗിക്കുന്നത് തിരുവഴുത്തിനെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വേദ വചനത്തെ ദൈവ വചനത്തെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് യേശു അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ചിന്ത നമ്മളെ ധരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വചനത്തിൽ ഒരു ദൈവപൈതൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായ ശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ നാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ സിറ്റികളിലല്ല ഈ മരങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് ഈ മരങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു മരമാണ് ഈ ചാരെന്ന് പറയുന്നത് ചാര് നമുക്കറിയാം ചാരിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ചാരിൻ്റെ കീഴിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു ഉത്സവമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാരാട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഹം മുഴുവൻ അങ്ങ് ചൊറിഞ്ഞ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഈ
താന്നിക്ക് ചുറ്റിയാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ചാരാട്ടുമ്പോൾ താന്നിക്ക് ചുറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അനുഭവങ്ങളിൽ ഈ വേദപുസ്തകത്തെ ദൈവവചനത്തെ നമ്മളൊന്ന് ചുറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു കരുത്ത് അപാരമായ ശക്തിയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് അനുഭവങ്ങളെയും നേരിടുവാനായിട്ടുള്ള അചഞ്ചലമായ ഒരു കരുത്ത് നമുക്ക് നൽകുകയാണ് ഈ ഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് തിരുവചനത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ സജ്ജരാകേണ്ടതായ പ്രാധാന്യം ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചില ആളുകളൊക്കെ ഈ ശുശ്രൂഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ചില പ്രയാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെമഡിയായിട്ട് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ ഒരു സങ്കീർത്തന ഭാഗം വായിക്കുക ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം മുതൽ വായിക്കുക അത് വായിക്കുന്നത് സാധാരണ വായിക്കുന്നത് പോലെ ആകരുത് വരികൾക്കിടയിലൂടെ നമ്മളെ വായിക്കണം അത്തരത്തിൽ വായിച്ചിട്ട് നൂറ്റി അൻപതാമത്തെ സങ്കീർത്തനം എപ്പോൾ വായിച്ച് കഴിയുന്നോ ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങളിലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും ഇനി വചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായ ആരെങ്കിലും അത്തരത്തിലൊക്കെ പ്രതികൂലങ്ങളെയോ പ്രലോഭനങ്ങളെയൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സസൈസ് വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊരു പുതിയ അനുഭവങ്ങളെ ദൈവം നമ്പരാൻ നൽകും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അത്തരത്തിൽ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് നന്നായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ തിരുവഴുത്തുകളുടെ ശക്തി യേശുവിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഈ സമയം വരെയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അടുത്തതായി ഈ ഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്നതായ ഒരു ചിന്ത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വിക്ടറി ഓഫ് ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ് എന്നാണ് യേശുവിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പിശാജ് പലവിധത്തിലാണ് പ്രലോഭിപ്പിച്ചത് പല പ്രോമിസസ് ആണ് നൽകിയത് പക്ഷേ ഈ പ്രോമിസസിലൊന്നും യേശു വഴങ്ങുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല യേശു തൻ്റെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ ഉറച്ച നിലപാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും താണു പോകാനായിട്ടും വീണു പോകാനായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണെന്നും ഈ ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ്സിന് വളരെയധികം അർത്ഥമുണ്ട് എന്നുള്ളതും യേശുവിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ യേശു ഉറച്ചു നിന്നത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് വിശ്വസ്തയിൽ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തയിൽ ഒരു ദൈവപൈതൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളുടെയും ആ വ്യക്തിയുടെ ദൈവത്തോടുള്ള ഫെയ്ത്ഫുൾനെസ്സിൻ്റെയും ഒരു മെഷറിംഗ് റോളായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അളവുകോലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും യേശുവിനെ നമുക്ക് മോഡലായിട്ട് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ എങ്ങും നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ വിക്ടറി നമുക്കും യേശുവിലൂടെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഈ വേദഭാഗം നൽകുന്ന മനോഹരമായ ചിന്ത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ റോൾ ഓഫ് എയ്ഞ്ചൽസ് എന്നുള്ളതാണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ആ ഭാഗം അത് പരാമർശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വിശുദ്ധ മത്തായ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മാലാഖമാർ യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഈ മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ യേശു കടന്നു പോകുമ്പോൾ മാലാഖമാർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയ ഒരു സ്പിരിച്വൽ മെസ്സേജ് ആണ് എന്താണെന്നറിയാമോ ആരാണ് ഈ മാലാഖ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായ ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നതായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ യേശുവിൻ്റെ ജനത്തിൽ ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഗബ്രിയ ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ്റെ ഇടപെടൽ ജോസഫിനോടും മറിയോടും ഈ ദൂതൻ വന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ഈ ദൂതൻ തന്നെ യേശു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്നുള്ള വലിയ ബോധ്യത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ പരീക്ഷകളെ അതിജീവിക്കുവാൻ ഈ ദൂതന്മാരുടെ കാവലിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഈ ദൂതന്മാർ അടുത്തു വരുമ്പോൾ ഈ പരീക്ഷകളെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള കൃപ നൽകുകയാണ് ശക്തി നൽകുകയാണ് ആശ്വാസം നൽകുകയാണ് ഇത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വിശ്വസ്തയോടെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ യേശു ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നും ശക്തമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നാം നേരിടുന്നതായ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരീക്ഷകളുടെ മധ്യത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഈ മാലാഖമാരുടെ ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് 
നമ്മുടെ പ്രലോഭനങ്ങളുടെയും പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ എൻ്റെ ഒപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നമുക്കും ലഭ്യമായിത്തീരും ഈ ദിനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്ന ദിനമായിത്തീരട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ടുള്ള കരുത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മികമായ ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്രിപ്പറേഷന് നമുക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ യേശു പ്രതികൂലങ്ങളെ നേരിടുന്നത് പോലെ നമുക്കും നേരിടാനായിട്ടുള്ള കരുത്തുണ്ടെന്ന് വിശ്വാസം ആർജിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അതിനെ തരണം ചെയ്യുവാൻ ദൈവകൃപ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതോടൊപ്പം തിരുവെഴുത്തുകളിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വചനം നൽകുന്നതായ ശക്തിയുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നമുക്ക് ശക്തിയോടെ യാത്ര ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് നാം ഏറെ വിശ്വസ്ത പുലർത്തുമ്പോൾ അതിനൊരു വിക്ടറി ഉണ്ട് എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ പ്രത്യാശയിൽ ഈ ദിനങ്ങളിൽ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങളുടെയും പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ്റെ ഇടപെടൽ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ്റെ ഇടപെടലിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ അനുഭവങ്ങളെ ഈ നാളുകളിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധൃഹായമായ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ